నిరక్షరాస్యత పేదరికం అనాగరికత కారణంగా లంబాడి గిరిజనులు చెడు వ్యసనాల్లో కూరుకుపోతున్న నాటి రోజుల్లో వారిలో మార్పును తెచ్చేందుకు అలుపెరిగిన కృషి చేసిన వ్యక్తి ఆయన లంబాడి గిరిజనులో ఆధ్యాత్మికతను పెంపొందించి సన్మార్గం వైపు నడిపించి ప్రతి ఒక్కరూ భక్తి భావనతో మెలగాలనే సందేశం ఇచ్చిన ఘనత ఆయనది అనాథలని అభాగ్యులను ఆక్కున చేర్చుకుని నిస్సహాయులకు స్వాంతన చేకూర్చాలనే హితబోధ చేసిన మహనీయుడు ఆయన ఆయనే లంబాడి బంజారాలు దైవంగా కొల్చే శ్రీ 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 సద్గురు సంత్ శివలాల్ మహారాజ్ ఆయన జయంతి ఉత్సవాలను కరీంనగర్లో ఘనంగా నిర్వహించారు బంజారాల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ 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 సద్గురు సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిదవ జయంతి ఉత్సవాలను కరీంనగర్లో ఘనంగా నిర్వహించారు నగరంలోని సప్తగిరి కాలనీలో నిర్వహించిన ఈ వేడుకలకు ఆర్థిక మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ ఎమ్మెల్సీ నారదాసు లక్ష్మణ్ రావులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు లంబాడీల అభివృద్ది కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని ఆర్థిక మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ అన్నారు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకుని లంబాడీలు అభివృద్ది దిశగా పయనించాలని సూచించారు తండా నిద్రలో భాగంగా చేపట్టిన కార్యక్రమం నుండే సీఎం కేసీఆర్ మధ్యలో కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం పుట్టిందన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు కార్పొరేట్కు ధీటుగా విద్యనందించేందుకు ఐదు వందల రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు ప్రారంభించడంతో పాటు విద్యార్థులకు మెస్ ఛార్జీలు సన్నబియ్యం పెడుతున్న ఏకైక రాష్ట్రం దేశంలో తెలంగాణ మాత్రమేనన్నారు పేద పిల్లలకు అన్నం పెట్టాలి గొప్పగా చదివించాలి జ్ఞానం ఆ నాటి పాలకులకు ఉందా అని చెప్పి ఒకసారి ఆత్మాల కూడా చేసుకోవాలని చెప్పి అని చేస్తాను సంఘాలు ఐడెంటి కార్డుల కోసం ఉండవు సంఘాలు విజిటింగ్ కార్డ్స్ కోసం ఉండవు సంఘాలు ప్రజల కోసం విద్యార్థుల కోసం విద్యార్థుల సమస్య ఉన్నప్పుడు సమస్య పరిష్కారం కోసం ఉండాలని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఎవరికి తలవంచకుండా ఎక్కడా తలదించకుండా ఉండేటువంటి ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడుకున్న మొట్టమొదటి బిడ్డ ఇవాళ శివరాల్ ఆ జగదామ్మ మాత రూపంలో ఆనాడు వాళ్ళకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఆనాడు వాళ్ళు కాపాడినటువంటి దేవతగా మీరైతే భావిస్తారో అదే కాకుండా నాలుగు అతి ముఖ్యమైనటువంటి సూచన మరి చేసిండు ఐక్యత ధర్మం పట్ల న్యాయం పట్ల అకుంఠిత దీక్ష కలగాలని చెప్పి ఈ సెవల మహారాజు చెప్పిండు ఈ నాలుగు సూత్రాలను జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా మరోసారి గుండెలో పెట్టుకొని మనం కాపాడుకోవాలని చెప్పి మనవి చేస్తూ ఇంకేమైనా అవరోధాలుంటే గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు పరిశీలన చేసి పరిశీలించి తప్పకుండా ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి మనవి చేస్తూ మీరు ప్రస్తావించిన అంశాల మీద ఈ వేదిక మీదే కాకుండా అప్పుడప్పుడు వచ్చే ఆ సమస్య పరిష్కారం కోసం మీరు కూడా పరిచయం చేసుకోవాలని చెప్పి సూచన చేస్తూ వచ్చే సంవత్సరం సేవాలాల్ జయంతి ఉత్సవాల వరకు భూ సమస్యను పరిష్కరించి లంబాడీలకు గిరిజన భవనాన్ని నిర్మించి ఇచ్చేందుకు కృషి చేస్తామని ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ అన్నారు పవిత్ర హృదయం ఉన్న వ్యక్తి సేవాలాలని ఎదుటివారి బాధను తన బాధగా భావించి తపించిపోయే గొప్ప వ్యక్తి సంత్ సేవాలాలని కొనియాడారు సంత్ సేవాలాల్ ఒక లంబాడీలకే ఆరాధ్య దైవం కాదన్న గంగుల దేశంలో ఆయనకు అనేక మంది శిష్యులున్నారన్నారు ప్రతి లంబాడీ సంత్ సేవాలాల్ ఆశయాల సాధన కోసం కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు లంబాడీ భాషకు లిపి లేకున్నా భాషలో పవిత్రత ఉందని అందుకే దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా లంబాడీ భాష ఒక తీరే ఉంటుందన్నారు లంబాడీలకు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడమంటే తెలంగాణలో లంబాడీలకు ఇచ్చే ప్రాముఖ్యత ఎంతో అర్థమవుతుందన్నారు కనీసం నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు కంప్లీట్ చేద్దామని చెప్పి అనుకోవడం ఆ ప్రక్రియ ముందుకు సాగకపోవడం కొంచెం బాధాకరంగా ఉన్నది ఈ యొక్క ల్యాండ్ సమస్య ఈ రోజు కంప్లీట్ అవుతుందని చెప్పి నేను ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాను గతంలో ఇక్కడ ఒక ఐదు లక్షల రూపాయలు నేను ఈ కబడ్డీ హాల్ కోసం ఇవ్వడం జరిగింది కానీ అప్పుడు ఈ ల్యాండ్ శిఖం భూమి అని చెప్పి ఇయరాదని చెప్పారు దాన్ని గిరిజన భవనంగా పెడితే కనీసము మేము ఇచ్చే డబ్బులకు ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి మీరు ఇమీడియట్ గా దీన్ని పాజిటివ్ రిప్లేసుకుంటే కనీసం వచ్చే సంవత్సరము రెండు వందల ఎనభైవ జన్మదినం కనీసము ఈ 
స్లాబ్ కింద చేసుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి తొందరగా వారికి ఆ యొక్క ప్రొసీడింగ్ ఇప్పిన కోరుకుంటూ కరీంనగర్ లో అదే భాష మాట్లాడతాడు లంబాడి కాశ్మీర్ లో ఉన్న లంబాడి కూడా అదే లంబాడి భాష మాట్లాడతాడు కానీ ఎక్కడ కూడా లంబాడి భాష మారదు అంటే లిపి లేకున్నా కూడా అందులో పవిత్రత ఉందని మేము భావిస్తాం సేవాలాల్ గారు చాలా మంది కూడా గురువుల వాళ్ళు కొలిచిన వ్యక్తులు కాబట్టి మనం తప్పగా వారి ఆశలకు అనుగుణంగా మనం పనిచేయాలి గతంలో చదువుకున్న వ్యక్తులు ఉద్యోగాలు లేవు ఎందుకంటే ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన గిరిజన పిల్లలు మంచి చదువుకోండి తప్పగా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పుకుంటూ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో శ్రీ సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిదవ జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు స్థానిక అంబేద్కర్ చౌక్ నుండి పద్మనాయక కళ్యాణ మండపం వరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న బంజారాలు ర్యాలీ చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ తో పాటుగా ఆర్డీఓ పాండురంగ నియోజకవర్గంలోని జడ్పీటీసీలు ఎంపీటీసీలు టీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు అనంతరం బంజారా నాయకులు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం బంజారాల ఆరాధ్య దైవమైన శ్రీ సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిదవ జయంతి ఉత్సవాలను అధికారికంగా ఘనంగా నిర్వహించడం ఆనందదాయకమని అన్నారు ఇప్పటి వరకు దేశంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా మా ఆరాధ్య దైవానికి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టలేదని మన రాష్ట ప్రభుత్వం సేవాలాల్ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించి మా బంజారాల ఔన్నత్యాన్ని ఈ దేశానికి పరిచయం చేస్తూ గిరిజనుల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కనుమరుగు కాకుండా చూస్తుందని బంజారా నాయకులు ప్రభుత్వాన్ని కొనియాడారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత జయంతిని అధికారికంగా నిర్వహిస్తూ మా జాతి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని మిగతా సమాజానికి తెలియపరిచేటట్టుగా చేయడం చాలా ఆనందకరమైన విషయం అని చెప్పేసి ఈ మా రాజన సిరిసిల జిల్లా పక్షాన మా బంజారా సోదరుల పక్షాన మా ఈ మన శివలాల్ మహారాజ్ జయంతి యొక్క ఉత్సవాల తరఫున మా సోదరుల తరఫున ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపు సాంప్రదాయమైనది కనుమరు అయిపోతుంది అని చెప్పేసి మన కేసీఆర్ అన్ని జాతులకు ఎట్లా ఉద్దేశపరుస్తుందో తెలంగాణలో కూడా గిరిజన ప్రభుత్వాన్ని గిరిజనులకు కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి ప్రతి గ్రామ గ్రామాన శివలాల్ విగ్రహాలను పెట్టి గుడి మరియు అమ్మవారి గుడిని నిర్మించాలని చెప్పేసి మన కేసీఆర్ గారు ముందే ప్రతిజ్ఞ చేశాడు రాజన్న డిస్టిక్ లో కూడా అటువంటి కార్యక్రమానికి ఏర్పాటు చేసి ప్రతి గ్రామ గ్రామాన శివలాల్ మహారాజు విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ట చేయాలని చేసి ప్రభుత్వానికి తెలియపరుస్తున్నాము